ഹരിയോം ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോം നമഃ ഗുരുജി നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം ഗുരുകൃപ എന്നതാണ് ഈ ഗുരുകൃപ എന്നുള്ള വിഷയം ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാനുണ്ടല്ലോ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വിഷയം പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങ് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആകെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലായത് അത് ഗുരുജിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ മനസ്സും വ്യാപാരങ്ങളും എല്ലാം ഗുരുകൃപയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുരുവിൽ ഗുരുവിൽ തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ കടാക്ഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഗുരുകൃപയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക കാരണം അത് വാക്കുകളിൽ കൊണ്ട് വെറും വാക്കുകൾ മാത്രമാവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ വിവരണങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി നമ്മുടെ സാധനയിൽ കൂടി എല്ലാം നമ്മൾ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഗുരു ഗുരുജിയുടെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഗുരുജിയുടെ ടീച്ചിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജിയുടെ വാക്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആത്മീയ പാതയിലോട്ട് വന്ന് ധ്യാന മാർഗമാണ് ഏറ്റവും താല്പര്യമായിട്ട് തോന്നിയത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിലോട്ട് എത്തപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വേണം പറയാനത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉള്ള സാധാരണ ലെവലിലുള്ള ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കാര്യങ്ങളെ നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആത്മീ ആത്മീയതയിലോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും എങ്ങനെയോ ഇതിലോട്ട് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച യാത്രയിൽ എങ്ങനെയോ ഇത് ഈ ഒരു ആത്മീയതയിലോട്ട് വന്നു വന്നപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിലും ശാശ്വതമായിട്ട് ഒരു സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സുഖവും ദുഃഖവും സമ്മിശ്രമാണ് മറ്റ് ഭൗതികമായ വ്യവഹാരങ്ങളിലെല്ലാം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലും എവിടെയാണ് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലും ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ കടന്നു പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും അതുവഴി ഇതിലോട്ട് എത്തപ്പെട്ടതുമായിരിക്കാം കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നിയോഗം പോലെ പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതമെന്ന് തന്നെ പറയാം ആ ഒരു നിയോഗത്തിലോടുകൂടി തന്നെ വന്നപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ധ്യാനം ധ്യാനം ആണ് നമ്മുടെ മാർഗം ധ്യാന മാർഗമാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു വിറ്റ്നസ് മൈൻഡ് അപ്പോൾ സാക്ഷി ഭാവം ഉള്ള ഒരു മനസ്സില്ലാത്തത് കാരണം ഈ എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മാത്രം അപ്പോൾ ധ്യാനം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ധ്യാനം കാരണം ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു നിർദ്ദേശം തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് തരാനോ ഒന്നും തന്നെ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടില്ല ഒരു ഗുരുവിനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ദിശയും ഒരു ലക്ഷ്യവും ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയും ഒരു വിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ തരത്തിലുള്ള തോന്നലുകളൊന്നും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ത് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ ധ്യാനം പരിശീലിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴും തടസ്സങ്ങൾ തന്നെ തടസ്സങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു തടസ്സം പ്രബലമായിട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് ഈ സ്പിരിച്വൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ കൂടിയുള്ള പല സെയിൻസിൻ്റെ സ്പീക്സ് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് വന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവയർ അല്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു 
സ്ഥലം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടു എന്നെല്ലാം ബോധ്യമായി അങ്ങനെയുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ ഗുരുജിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അതും ഒരു ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുമുട്ടലായിരുന്നു ഗുരുജിയെ ഗുരുജിയെ കണ്ടുമുട്ടപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴുമുള്ള ഒരു സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ടോക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രീതിയിലാണ് ഗുരുജിയെ കണ്ടത് കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ ഗുരു ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അപ്പിയറൻസോ ആ ഒരു കമാൻഡിങ് പവറോ കമാൻഡിങ് പവറൊന്നും നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുജിയിൽ കണ്ടില്ല കാരണം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആണല്ലോ ഗുരുജിയുടെ വ്യവഹാരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗുരുജി എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവാണ് എൻ്റെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലൂടെ കിട്ടിയ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃതമാണ് ഗുരുജി എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നര വർഷമെടുത്തു അത് തന്നെ ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ആ ഒരു ഒന്നര വർഷവും ഞാൻ ഗുരുജി എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു എൻ്റെ ഗുരു ആണ് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം എനിക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് അത് എനിക്ക് അത് തന്നെ ഒരു ഈശ്വര കൃപയോടു കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് കാരണം സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ആ ഡൗട്ട്സ് അതിന് ഗുരുജി വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഗുരുജി മറുപടി പറയ പറയുമായിരുന്നു ഗുരുജി അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ അതിൽ നമ്മുടെ സംശയം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിവാരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെ പെട്ടെന്ന് അതും ഗുരുകൃപ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു കാരണം വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംശയം ചോദിക്കും അതിൻ്റെ മറുപടി കേൾക്കും എന്നുള്ളതിലുപരിയായിട്ട് എനിക്കൊരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം അപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗുരുജിയെ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരു ആണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യമായതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഗുരുവിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഗുരുവിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗുരുവിൽ ആ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സമർപ്പണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാക്ഷിഭാവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മാറ്റം അതായത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ വ്യാവഹാരികമായിട്ടുള്ള ഇട ഇടപെടലുകളും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീക്ഷിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചിട്ട് അതിനെ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് അത് ഗുരു ഗുരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗുരു ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ഗുരു ഗുരുജി തന്നെ സ്വപ്നത്തിലും അതുപോലെ ധ്യാനത്തിലും എല്ലാം ഗുരുജി തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമായിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി മുഴുവനായിട്ടും ചിന്തകളെല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം നമ്മുടേതും അതിൻ്റെ നെല്ലും പതിരും തിരിച്ച് അറിഞ്ഞ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഗുരു ആണെന്നും ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനത്തിലുള്ള മാറ്റമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള വ്യക്തി പരിണാമം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുക അതായത് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ധ്യാന ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സാധന ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാത്രം ഒരു ആത്മീയ അന്വേഷിയായിരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികനായിട്ട് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വ്യവഹരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാന്വേഷി തന്നെയാണ് അതായത് ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്തുകയും അത് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള 
പുറത്തുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോഴും അവിടെയും അത് നമ്മുടെ സോൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിങ്കിങ് അതിലോട് വന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് വാക്ക് പറയുമ്പോഴും എന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അവിടെ എല്ലാം കണക്ഷൻ സോളുമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ധ്യാനം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ധ്യാനം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ദിവസങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്ന നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ധ്യാന സമയം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗുരുകൃപ അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് കാരണം ഈ ആത്മാന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും യാതൊരു പരിണാമവും ഇല്ലാതെ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഒരേ ദിശയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗുരു ഗുരുജിയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വന്ന മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗുരുജി തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നുള്ളതിന് അതിൽ അതിൽ പിന്നെയും എൻ്റെ തന്നെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ മാറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അഹം തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഒരു ഗുരുജിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് ഈ ആന്തരികമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പുറം ലോകം എല്ലാം കാണുന്നത് എന്ത് ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംസാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാലും അതെല്ലാം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സായി മാറി ഇതെല്ലാം ഗുരു കടാക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടാക്ഷത്തിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യത വേണം എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഈശ്വര കൃപ ഭഗവാൻ്റെ കൃപ ഗുരുകൃപ അത് അതും ഗുരുകൃപ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നാലും അതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ട് അഹം ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ യോഗ്യത നമ്മൾ മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മുഴുവനായിട്ടും ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു കൃപ തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെയോ നമ്മളെപ്പോലുള്ള എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു അജ്ഞതയുടെ ലോകത്ത് ജീവിച്ച പൂർണ്ണമായിട്ടും അഹത്തിൽ വ്യവഹരിച്ച് നടന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു തിരിച്ചറിവ് ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൂർവ്വജന്മമായിട്ട് ഗുരു ചെയ്ത് തന്ന ഒരു കടാക്ഷം മാത്രമാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു കടാക്ഷം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ എന്നാലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മളൊരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഗുരുകൃപ എങ്ങനെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതും പറയണമല്ലോ എന്ന് കരുതി മാത്രം പറയുകയാണ് ഇതിൽ വേണ്ടുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു സമർപ്പണം തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക ഗുരുവാക്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിൽ അതിലൊന്നും അതിൽ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ അഹം ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിക്കുക ഗുരുവിൽ ഒരു സംശയവും കൂടാതെ ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ അഹം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുവിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും തുനിയാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുരുവിൽ സമർപ്പിക്കുക ഈ ഒരു സമർപ്പണം തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഗുരു കൃപയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതരാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഈ സമർപ്പണവും ഗുരുവിൻ്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വ്യവഹാര ജീവിതത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയും നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും അമ്മ അച്ഛൻ മക്കൾ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് മാത്രമാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ അവിടെ ഉണ്ട് തിരിച്ച് അവ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉള്ളതാണ് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അപ്പോൾ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 
ആ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പണം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് അതായത് ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ നമ്മൾക്ക് കാണണമെന്നില്ല ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നും നമ്മൾക്ക് ഗുരുവിനെ കേൾക്കണമെന്നോ ഗുരുവിനെ കാണണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഗുരു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഏത് സമയവും ഗുരുവിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കണക്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടോക്കിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ കൂടിയോ ഒന്നും ഗുരുവുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എപ്പോഴും ഗുരു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ശിഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തോന്നലാണ് ഗുരു നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഗുരു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാത്രകളിലായാലും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യാത്രകളിലായാലും എപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും ഗുരു നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നിനും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ട് ആ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ വളരെ മനോഹരമായി മാറും കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നടക്കാനും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സംരക്ഷകനായിട്ടും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമല്ല ഓരോ ചിന്തകളും എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സത്മാർഗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയമില്ല ആശങ്കകളില്ല ലക്ഷ്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമില്ല ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു പാതയിൽ കുറച്ച് അതി കുറച്ച് ദൂരമെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറകെ കുറച്ച് ദൂരമെങ്കിലും ഗുരു യാത്ര ചെയ്ത വഴികളിൽ കുറച്ച് വഴികളിലെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു കടാക്ഷം ലഭിക്കണമേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ കൃപ യെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഗുരുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ആ ഒരു കൃപ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറയാൻ സാധിച്ചതും ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് തന്നെ ഗുരുവാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സംസാരിപ്പിക്കുന്നതും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും ബോധ മണ്ഡലം ഉണർത്തി അതിനെ ഉയർത്തി സംസാരിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഗുരു തന്നെയാണ് ഈ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ നമ്മുടെ അഹംബുദ്ധിയിലുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ മാറും അപ്പോൾ എവിടെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും വ്യവഹരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഗുരു ഗുരു നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരു തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കടാക്ഷം ആ കൃപ ആ കൃപയുടെ മുമ്പിൽ സാഷ്ട്രാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നു അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനും ഈ ഒരു കൃപ എത്രമാത്രം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനും ഉള്ളൊരു ബുദ്ധി വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും തന്നെ പറയാൻ സാധിച്ചത് ഗുരുകൃപ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സാധകർക്കും ഗുരുകൃപ പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഭിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ളൊരു സൗഭാഗ്യവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരിയോ ഹരിയോം ഗുരുജിക്കും സഹസാധകർക്കും പ്രണാമം ഇത്തവണ ഗുരുജി തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം ഗുരു കാരുണ്യം ഓരോ ആഴ്ചയിലും നടത്തുന്ന ഈ സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതും അതുവഴി പല കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയുന്നതും തന്നെ ഗുരു കാരുണ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരു സാധകന് ചിലപ്പോൾ ആ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ വളർന്ന ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മളുമായി ഇടപഴകുന്ന വ്യക്തികളും എല്ലാം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് നോക്കുവാനാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറമേയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആണ് സുഖം നൽകുന്നത് എന്ന മിഥ്യാധാരണയിൽ ജീവിക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ ഇടപെടുന്നു മനസ്സെപ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു 
സാധാരണ ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയുന്നില്ല അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുമില്ല പക്ഷെ അപൂർവം ചിലർക്ക് മാത്രം ആത്മീയത എന്താണെന്ന് അറിയുവാനുള്ള താല്പര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് തന്നെ ഗുരുകാരുണ്യം ആണെന്ന് കരുതണം ആത്മീയത എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എങ്കിലും അതെന്താണെന്ന് അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുണ്ടായാൽ മാത്രമല്ലേ ഒരു സാധകന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയൂ ഇങ്ങനെ ആത്മീയതയോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ തന്നെ അപൂർവം ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഗുരുകാരുണ്യം തന്നെ സാധനാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാധകന് പല പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ചിലപ്പോൾ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചേക്കാം ഈ വിജയവും ഗുരുകാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശിഷ്യന് അറിയണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഗുരുവിന് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഗുരുവാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സാധകൻ ഗുരുവിന് മുന്നിൽ പൂർണമായും അവനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഗുരുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ആ സാധകന് അനുഭവപ്പെടുക എന്നാണ് പല ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അനുഭവ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് യോഗാനന്ദ പരമഹംസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം കാരുണ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് സ്വന്തം ആത്മകഥയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗുരുവിനെ കാണാൻ തീവ്രമായി തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരുന്നു ഒടുവിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും ആ ഗുരുവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഗുരു ശിഷ്യൻ്റെ മനോനില അറിഞ്ഞ് അവനിൽ കരുണ ചൊരിയുന്നു അതിന് ഗുരുവിന് ഗുരുവിൻ്റേതായ രീതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് പിടികെട്ടണമെന്നില്ല ഗുരുജി ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൊഴുക്കട്ട മോഷ്ടിച്ച ശിഷ്യനെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ കയ്യോടെ പിടികൂടി ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു പക്ഷെ ഗുരു ആ ശിഷ്യനെ കൈവിട്ടില്ല തെറ്റും ശരിയും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവനെ ഗുരു ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഗുരു കാരണത്തിൻ്റെ ആഴം എത്രമാത്രമാണെന്ന് ഈ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സാധകന് ഗുരുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ആ സാധകൻ തന്നെയാണ് കാരണം സാധകൻ അവൻ്റെ മനസ്സ് ശൂന്യമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഗുരുവിന് അതിലേക്ക് കാരുണ്യം പകരുവാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ ഗുരു കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാൻ ഒരു സാധകൻ നിരന്തരമായ സാധനയിലൂടെ തൻ്റെ മനസ്സ് ശൂന്യമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുള്ള സാധനാ മാർഗങ്ങളാണ് ഗുരു ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത് മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാലും ഒരു സാധകന് അതിന് അതിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതും ഗുരുകാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും സാധകൻ തൻ്റെ അഹത്തെ ഗുരുപാദത്തിൽ പൂർണമായും സമർപ്പിച്ച് മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കിയാൽ ഗുരുകൃപ അവനെ തേടിയെത്തുമെന്നാണ് ഗുരുവാക്യങ്ങൾ നൽകുന്ന പാഠം ഗുരുകാരുണ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിവാക്കുന്നതാണ് വാത്മീകി മഹർഷിയുടെ കഥ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഈ കഥ എങ്കിലും ചുരുക്കി പറയാം കാട്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ പ്രദേശത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് തട്ടിയെടുത്ത് ആ കൊള്ളക്കാരൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോയിട്ടിരുന്നു ഒരു തവണ സപ്തർഷികൾ ആ വഴി വന്നപ്പോൾ കൊള്ളക്കാരൻ അവരുടെ മുന്നിൽ ചാടി വീണു സപ്തർഷികൾ ശാന്തരായി അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം ആരാണ് അനുഭവിക്കുക എന്ന് കൊള്ളക്കാരൻ അപ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും പോറ്റാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ താൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരും ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കും എന്നാണ് അയാൾ ചിന്തിച്ചത് ഏതായാലും സംശയം തീർക്കാൻ അയാൾ താമസ സ്ഥലത്ത് പോയി ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ തന്നെ 
അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നായിരുന്നു ഭാര്യയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ മറുപടി കൊള്ളക്കാരൻ ഇതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അയാൾക്കതൊരു തിരിച്ചറിവ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ സപ്തർഷിമാരുടെ അടുത്ത് പോയി വിവരം പറഞ്ഞു അയാൾ ഞാ താൻ അതുവരെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചു സപ്തർഷികളെ ശരണം പ്രാപിച്ച് അതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാനുള്ള ഉപദേശം ആരാഞ്ഞു തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നിട്ട് കൂടി സപ്തർഷികൾ വളരെ കരുണയോടെ അയാൾക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനുള്ള മന്ത്രദീക്ഷ നൽകി ആ ഋഷിമാരുടെ കാരുണ്യം എന്തുമാത്രമാണെന്ന് നോക്കൂ തമോഗുണത്തിൽ ആണ്ട് കിടുന്ന ഒരു കൊള്ളക്കാരനെ പോലും ആത്മവിചാരം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് മന്ത്രദീക്ഷ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ രാമനാമ ജപത്തിലൂടെ അയാൾ വാൽമീകി മഹർഷിയായി മാറി ഗുരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മഹിമ വെളിവാക്കുന്ന ഒരു കഥ കേ കൂടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഒരിക്കൽ നാരദ മഹർഷി വേഷം മാറി ഗംഗാ നദിക്കരയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ വിശ്രമിക്കുവാൻ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥനും പത്നിയും മഹർഷിയെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയും നൽകി സൽക്കരിച്ചു ആ ദമ്പതിമാരുടെ ആതിഥ്യ മര്യാദ മഹർഷിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്നാൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അവരെ അലട്ടുന്നതായി മഹർഷിക്ക് തോന്നി മഹർഷി അവരോട് കാര്യം തിരക്കി ഗൃഹനാഥൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തും കൃഷിയിടവും എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നാരദ മഹർഷി നേരെ വിഷ്ണു ലോകത്തേക്കാണ് പോയത് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ കണ്ട് കാര്യം ധരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അതിന് തയ്യാറായില്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കർമ്മബന്ധം മായ്ച്ചു കളയുക എന്നത് എൻ്റെ ധർമ്മവുമല്ല ഇത് കേട്ട് നാരദർ നിരാശരായി വാക്കു പാലിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ നാരദർക്ക് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം തോന്നി അങ്ങനെ നാലഞ്ച് വർഷം കടന്നുപോയി ആ ദമ്പതിമാരെ കണ്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുവാൻ നാരദൻ വീണ്ടും ആ വീട്ടിലെത്തി ഗൃഹനാഥൻ നാദ നാരദനെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ പിറന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ട നാരദർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ പിറന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് ഇത് കേട്ട വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ദമ്പതിമാർ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല നാരദരെ സ്വീകരിച്ച് അതിഥി പൂജ ചെയ്ത് സൽക്കരിച്ചത് ആ ഒരു സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആ ദമ്പതിമാർക്ക് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഗുരുവിൻ്റെ സത്സംഗം അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയ ഗുരു അവർക്ക് ചില സാധനാ മാർഗങ്ങളും സേവ ചെയ്യുവാനുള്ള ഉപദേശവും നൽകി അവർ ഭക്തിയോടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ആ സാധനാ മാർഗങ്ങളും സേവയും ചെയ്തു പോന്നു അങ്ങനെ സന്താന ലബ്ധിക്ക് തടസ്സമായ കർമ്മബന്ധങ്ങൾ അറ്റുപോയി അവർക്ക് സന്താനങ്ങളും ഉണ്ടായി വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തുടർന്നു ഈശ്വരൻ ഭൂമിയിൽ ഗുരു പരമ്പരയെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭക്തർക്ക് സാധനാ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ സാധനാ മാർഗത്തിലുള്ള ശിഷ്യരെ അവരുടെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അറുത്തു മാറ്റുവാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചിട്ടും അവർ ചോദിച്ചത് ഒരു കുട്ടിയെ വേണം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അവർ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള സാധനാ മാർഗം ചോദിച്ചില്ല അതും അവരുടെ കർമ്മഫലം തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും ഗുരു കാരുണ്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അഹം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ സത്സംഗത്തിൽ 
സാധകർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നു ധ്യാന സെൻ്ററിൽ നടത്തിയ ഹീലിംഗ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഗുരുജിയുടെ കാരുണ്യം നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടതായി പല സാധകരും വിവരിച്ചത് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആ സത്സംഗത്തിൽ ഗുരു കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഒരു കഥ ഗുരുജിയുടെ സന്ദേശത്തിലും കേട്ടു സമാധി സ്ഥിതി പ്രാപിച്ചിട്ടും ശിഷ്യരെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ജീവഭാവം നിലനിർത്തുന്ന നാനോ എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ കഥ ഈ കഥയും ഗുരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിവാക്കുന്നു ഗുരുജിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും മറ്റു സാധകരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ഗുരുജിയുടെ കാരുണ്യം എത്രമാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഗുരുജി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ഗുരുജിയുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗുരുകാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബാഹ്യ ഗുരുവായും ആന്തരിക ഗുരുവായും ശിഷ്യനെ ഗുരുവിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ആ കാരുണ്യ പ്രവാഹത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഹരിയോ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഗുരു കൃപ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പം എതിൽ മാറ്റി പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആചാര്യൻ എന്നാണ് വ്യക്തമായി പറയുവാണെങ്കിൽ അന്തരാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബോധമണ്ഡലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഗുരു ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അറിഞ്ഞ് ആ അറിവ് നമ്മൾക്ക് പകർന്ന് തരാൻ അറിയുന്നതാണ് ഗുരു അപ്പോൾ ആ അറിവ് അതായത് ഇരുൾ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് ആയി മാറുക എന്നുള്ള അനുഭവജ്ഞാനം കൈമാറി തരുന്നതാണ് ഗുരു എങ്ങനെന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിണാമങ്ങൾ വരുത്തി അതായത് സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ പരിണാമങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഈ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ക്രമേണ കുറേ കാലങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഗുരു കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പ്രസാദം പല തലത്തിൽ ആണ് ശിഷ്യന്മാരിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് വർക്കൗട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഗുരു ഗുരു കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പ്രസാദം എങ്ങനെ എങ്ങ ഗുരു കൃപ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുപ്രസാദം ആയി മാറുന്നത് ഗുരു കൃപ ഇത് ഗുരു കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു അനുഗ്രഹം ആകാൻ കാരണം എന്തെന്നാൽ ഈ ഇരുൾ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഞാൻ മൂലം അല്ല പ്ര പകരം പ്രപഞ്ച ശക്തി ഈശ്വര അനുഗ്രഹം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന് ഗുരു നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഹീലിംഗ് ക്യാമ്പിൽ സാധകർക്ക് ഹീലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ഡിവൈൻ എനർജി ആയി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ അതൊരു ഉപാധിയായി ആയപ്പോഴാണ് ആ ഊർജ്ജതലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയത് ആ തിരിച്ചറിവും ഗുരു കൃപയാണ് ആ അറിവ് അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് സാധകർ അഹംബോധം അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ബോഡി സെൻസസ് ലൈഫ് സെൻസസുമായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഭേദബുദ്ധി എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും എങ്കിലും ഈ വലിയ അഹംഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം തലപൊക്കും അത് ഗുരു കൃപയാൽ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയെന്നാൽ ഗുരുപ്രസാദമായ അഹങ്കരിക്കൽ പിന്നെ വായിച്ച് മനനം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പൊങ്ങുന്ന അഹംഭാവത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് ഭക്തിയോടെയും നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആ അതിൽ നിന്നും മുക്തരാവണ്ട് അഹംഭാവത്തിൽ നിന്നും അത് മുക്തരായാൽ അതും ഓർത്തോണം അത് 
ഗുരു കൃപയാണ് രമണ മഹർഷി അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും ഗുരു കൃപയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ സൈലൻസ് അതാണ് ദി ലൗഡസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കുള്ളത് സാധകരും അതുപോലെ സൈലൻ്റ് ആകേണ്ടതാണ് പിന്നെ നില തെറ്റാതെ പോകുന്നതും ഗുരുകൃപയാണ് വിലയിരുത്താതിരുന്നാലും അത് ഗുരുകൃപയാണ് കാരണം വിലയിരുത്താൻ പോയാൽ ഓർക്കുക അതിന് കർത്തൃത്വബോധത്തോടെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇല്ലാതെ ആകുന്നത് യഥാർത്ഥ ഗുരുകൃപ ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗുരു ധ്യാനഗുരുവാണ് നമ്മളും ആ ധ്യാനം പരിശീലിച്ച് ജ്ഞാനമാർഗവും ആ മാർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുരുകൃപ നമുക്കുണ്ടാവുന്നതെന്ന് എവിടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ കാടത്വം ഉള്ള ഗുരു ഗുരുവിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കാടത്വമുള്ള മനസ്സ് അതിൽ നിന്ന് കാടത്വമുള്ള മനസ്സിൽ നിന്നും ജാഗ്രത മനസ്സിലോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ജാഗ്രത മനസ്സ് വർത്തമാനക്കാലത്തിൽ ആയിരിക്കുക അത് ഒരു പരിണാമം ആണ് അത് ധ്യാനാത്മക മനസ്സ് അല്ല വാർത്തെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റേഡായ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ വാർത്തെടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പോൾ അത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ് അതിന് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പിന്നെ ഗ്രഹിച്ച് ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായി പിന്നെ ആക്ഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ധ്യാനാത്മക മനസ്സ് വാർത്തെടുക്കു എടുക്കുമ്പോൾ കാടത്വം കുറച്ച് കുറയുമെങ്കിലും അതായത് ഈ ഫങ്ഷണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയാം ഇതിന് ആ അങ്ങനെ ആയാൽ അപ്പം ബാഹ്യമായ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡ് കൊണ്ട് നം ഔട്ട് വെളിയിൽ നോക്കി നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ബോധമണ്ഡലം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇങ്ങനെ ധ്യാനാത്മക വൻസ് വരുമ്പോഴും കുറച്ച് ഭേദപ്പെട്ട് വന്നാലും ഫിൽറ്റഡായ ഒരു ജീവാത്മാവായി മാറിയാലും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുഴിയിൽ വീണ് പോകും ചിലപ്പോൾ സാധനമായി കുറച്ച് പോൾ പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകാതെ ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി കുറച്ച് തടസ്സമൊക്കെ വരും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുഴി വീണ പോലെ ആകും പിന്നെ ഗുരു കൃപയാൽ ഒരു പിടിവള്ളി പോലെ ഗുരു ഗുരുവിൻ്റെ കരം നമുക്ക് തരുമ്പം അതായത് പ്രേമസാഗര തീരെ അഹങ്കരിക്കൽ നിന്ന് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഗുരു സന്ദേശം തരുമ്പം അത് നമ്മൾ പിടിച്ച് പിടിവള്ളിയായിട്ടുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അത് എടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുഴിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് ചാടേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ആ മൈൻഡിനെ അതായത് ഈ ഗ്രഹിക്കുന്ന പെർസീവിങ് മൈൻഡിനെ കുഴിയിൽ വീഴുന്ന മൈൻഡിനെ പിന്നെ ഗുരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിറ്റ്നസ്സിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതും ഗുരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കാടത്വം മാറി കുഴിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ധ്യാനാത്മക മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിരീക്ഷണം ചെയ്ത് നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും അവിടെയും ആ ഒരു ഫങ്ഷണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് തന്നെയാണ് ആ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് അത് ധ്യാനാത്മക മനസ്സിനെ നിരീക്ഷി നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ലെവൽ എത്താൻ അതിനപ്പുറം എത്താൻ ഗുരു ഗുരു കൃപയെ ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ ഉള്ളു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ആ വിറ്റ്നസ്സിങ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് അപ്പുറം അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് വിറ്റ്നസ്സിങ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് അപ്പുറം നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അവിടുന്നൊന്നും 
പിന്നെയും പല എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ധാരണയും ഇല്ല അവ അവ അനുഭവിക്കണം എങ്കിൽ ഗുരു കൃപ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പറ്റൂ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തോണം അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവലിൽ അങ്ങനെ അറ്റ നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അനസ്യൂതം ഒരു എന്താണ് ദയ അനുകമ്പ പ്രേമം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ ആ ഗുരു കൃപ ഗുരു പ്രസാദം നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലെ ടഫ് ടു അസ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് നമ്മൾ സാധകർ വേണം ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാതെ അതിൻ്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ പറയുന്നത് പോലെ ഒബീഡിയൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ മാർഗത്തിൽ പോയാൽ ശരിക്കും വിത്തൗട്ട് ഫെയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗുരുകൃപ ഉണ്ടാവും അതങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പ്രേമഭാവത്തിൽ അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗുരുകൃപയെ സ്നാനം ചെയ്ത് മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കളയണ കളയുന്നതിന് പകരം തുടർച്ചയായി ഗുരുകൃപയാൽ ഗുരുകൃപയിൽ ഒഴുകിയ ഒഴുകാൻ പിന്നെ അതിൽ നിലനിൽക്കാനും സാധകൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോഴാണ് ദയ അനുകമ്പ പ്രേമം വന്നു ചേരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ എത്താൻ ഗുരു കൃപയാൽ ഗുരു കൃപയിൽ ഒഴുകണം ഒഴുകാനും ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്തിനും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഹരിയോം ഹരിയോം പ്രിയക്കുരിച്ചിക്കും സഹസാധക്കും പ്രണാമം ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഗുരുകാരുണ്യം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഗുരുകാരുണ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഗുരു കാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യമായതുകൊണ്ട് ആ കർത്തവ്യബോധം നമ്മെ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുകാരുണ്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഗുരുവിനെ ഗുരു നമ്മളെ കണ്ടെത്തിയത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു നമ്മളെ ആ ഗുരുവിനെ പിന്തുടർന്ന നാൾ മുതൽ നമുക്ക് ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നിഴലിലൂടെ അല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ നിഴലിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗുരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ ദേവി തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വേ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ആത്മീയ യാത്രയിലായാലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഗുരുവിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാത്തിലും ഗുരുവിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആ കാരുണ്യം എന്നെ ഇപ്പോഴും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആത്മീയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ക്ഷേത്ര ആരാധനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഊട്ടി വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരനെ ദർശിക്കേണ്ടത് അല്ല ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഈശ്വരനെ ദർശിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു അറിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പകർന്ന അറിവാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈശ്വരൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ രൂപമായി തന്നെ എനിക്ക് ഗുരുവിനെ അല്ല ആ ഗുരുകാരുണ്യത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരു ഒരു തത്വമാണ് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും 
പ്രകാശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗുരു ആ ഒരു അത് സങ്കല്പമാണെന്ന് ഗുരു ഗുരു ഒരു സങ്കല്പമാണോ അല്ല അതിനപ്പുറം നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യബോധത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു സബര്യ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്നെ ഞാൻ എത്രമാത്രം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമായി സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും സാധനാ ജീവിതത്തിലായാലും സ ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സാമീപ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടിയാണ് എനിക്കിത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കായാലും അത് ഗുരുകാരുണ്യം മാ മാ മാത്രം കൊണ്ട് മാ സാധിക്കു സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് എവിടെയും പറയാൻ സാധിക്കും കാര്യം ഒന്നും എൻ്റെ കഴിവല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബിഗ് സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ സീറോയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് എന്നേ ലഭിച്ചു ലഭിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ആ ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ അഹത്തെ അഹ മഹംബോധത്തോട് നീക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാലും ഗുരു സവിധത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പം ചിലവടിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അർത്ഥവത്തുകളായുള്ള ജീവിത മണിമുത്തുകൾ അല്ലെ വഴിത്തിരിവുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആ ആത്മീയ രംഗത്തായാലും എത്രയോ കൃതികൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് അർത്ഥവത്തായിട്ട് ആ അർത്ഥ തലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കും അത് അനുസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഓരോ രചനകളിലൂടെ നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ജീവിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ സാധനാ ജീവിതത്തിൽ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതും അതുമാത്രമല്ല മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സുകളായാലും ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഗുരു നമ്മളെ ഊട്ടി വളർത്തുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഗുരു തന്നെ ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് നമുക്ക് മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യത്തില്ല നമ്മൾ അവിടെ ആ ഗുരു പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആഹാരത്തിന് ആഹാരം എന്ത് എന്ത് വേണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗുരു തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏർപ്പാടാക്കി തരുന്നത് ശരിക്കും ആ എന്തോരം കാരുണ്യം നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വിസ്മരിക്കാൻ നമുക്കൊരിക്കലും പറ്റുകയില്ല അഥവാ വിസ്മരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ കൃതജ്ഞതയോട് പറയാനുള്ളത് കാര്യം ഗു ഗുരു ആ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമൊക്കെയോ ആണ് ഒരു ഗുരു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പല മഹ മഹ മഹത് വ്യക്തികളുടെയും ഗുരുക്കന്മാർ അവരോട് അവരെ അവരുടെ ലക്ഷ്യബോധത്തിലേക്ക് അവരെ അവരുടെ ആ യാത്രയിൽ എത്രത്തോളം അവരുടെ അഹത്തെ കളയാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നതും നോക്കിയാൽ നോക്കി നോ ആ നോക്കി കാണുന്നതിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം നമ്മളെ ലളിതമായ രീതിയിൽ പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് ഗുരു നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എത്ര എത്രയോ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിത്യചൈതന്യതിയുടെ മുന്നേ അദ്ദേഹം തൻ്റെ നടരാജഗുരുവിൻ്റെ അടുക്ക എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആട്ടി പായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഹാരം വിശന്ന് വലഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആഹാരം പോലും നൽകാതെ തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആഹാരം അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കൂട്ടി ശരിക്കും ആത്മീയത ഈ ആത്മീയത അതേപോലെ ഊട്ടി നമ്മളെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കൃപ എപ്പോഴും ചൊരിയണം അത് എല്ലാ സാധകരിലേക്കും അത് എത്തുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഗുരു എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ആർക്ക് ആർക്കും ഒരു കൂടുതലും കുറവും ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും തുല്യമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അർഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തു തന്നെ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാരുണ്യം കാരുണ്യ സിന്ധു ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ആ ഈശ്വരൻ്റെ പ്രത്യക്ഷഭാവമായ ഗുരു ആ ആ കാരുണ്യം ചെറുതും നമ്മളെ ഏവരെയും മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ജഗദീശ്വരനും ഗുരുവും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഹരിയോം ഹരിയോം ഗുരുജിക്കും സഹസാധകർക്കും പ്രണാമം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഗുരുകാരുണ്യം ആദ്യം തന്നെ അവധൂത് ഗുരുപ്രസാദ് ഗുരുജിയുടെ സാധനാവലയത്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഗുരുജിയുടെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഗുരുജിയുടെ പാതാര ബന്ധങ്ങളിൽ കോടി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമ്മൾ ഗുരുജിയെ കണ്ടത് കണ്ടത് തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണേൽ പറയാം അന്ന് നമ്മൾ ലാക്കാവിലുള്ള ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ മാസവും അങ്ങനെ തൊഴാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു തിരുമേനി മണിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇട്ട് പരിചയപ്പെടാനും പുള്ളി ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഗുരുജിയെ അവിടെ ഒരു ഗുരുപ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വരാറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമ്മളെ കൂടെ വേറെ ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ അടുത്തുള്ള പുള്ളിക്കാരനും സ്ഥിരം അവിടെ വരുന്നൊരു ആളായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും കാണാറ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗുരുജിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും അപ്പോൾ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് മിനുക്കുട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് ഗുരുജി വരുന്നുണ്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ വേറെ മറ്റേ ആളിനെ കൂടെ വിളിച്ച് അപ്പം അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഒരു നിൽസാഹപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പം നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ വന്നു അപ്പോൾ അപ്പം ആ സമയത്ത് കാണാൻ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നീട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ മനുക്കുട്ടൻ വീണ്ടും നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഗുരുജി വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് 
ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് അത് പരിചയപ്പെടണം ഗുരു ഗിരീഷ് എന്തായാലും വന്ന് കേട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല പിന്നെ നേരെ അങ്ങ് ആലായിലോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പം ഗുരുജിയെ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ കഴിയൂ പിന്നെ അങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ തട്ടി മാറ്റിയ അവസരം വീണ്ടും എനിക്ക് കൈവന്നത് ഗുരുജിയുടെ ആ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഏത് അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഗുരുജിയുടെ അന്നത്തെ ഗുരുജിയെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചത് വഴി ആണ് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് കൈവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ആ ഗുരുവിൻ്റെ കരണ്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തമനായ ഒരു ശിഷ്യൻ ആകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അഹത്തിൻ്റെയും വാസനകളും പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചേർന്ന് നമ്മളെ പിന്നെ വാസനകളുടെ പുറകെ മനസ്സ് പായുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാലടറി വീഴാറുണ്ട് അഹം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് പാലിക്കാതെ സാധിക്കാതെ വരുന്നു പാലിക്കാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചടികൾ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം ദുഃഖങ്ങളും പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു നമ്മുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഗുരു ൻ്റെ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയുള്ളൂ സാധന ലോകത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് അത് ഇപ്പോൾ സാധകർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഗുരുജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ ആ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ ആ ഗുരുവിൻ്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരിയോ നമസ്തെ ഹരിയോം ഈ ആഴ്ച ഗുരുജി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം ഗുരുകൃപ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുകാരുണ്യം ഗുരുകാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം വർഷങ്ങളായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു സാധകൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാലാഴ്ചത്തെ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നമ്മൾ വിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് വിട്ട് നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുജിയോടും കോശാധകരോടും ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഗുരുകാരുണ്യം ഗുരുകാരുണ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുരുകാരുണ്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഗുരുജിയെ പറ്റി തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഗുരുജിയെ പറ്റി പറയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചില സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരോടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ മനസ്സ് വായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു യന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് വായിക്കാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരറിയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അതിന് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചിന്താഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാനുള്ള വ്യഗ്രത ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അതിനൊരു യന്ത്രമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരാളില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധകർക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരനുഭവമല്ല ഒൻപത് അനുഭവമല്ല നൂറ് അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാനിതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല അവസരങ്ങളിലും ഗുരുജി എൻ്റെ മനസ്സ് അതായത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഗുരുജി ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് മനസ്സ് വായിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് വായിക്കുന്നൊരു സംവിധാനം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ തത്സമയം അറിയാനും ഉള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ പ്രിയ ഗുരുജിക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകാനും അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കാനും അല്ലെ പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുജി ഗുരുജിക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഗുരുജി എത്രയോ ഉയരെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗുരുജി മനസ്സിലാക്കും കാരണം അതിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല അവസരങ്ങളിലും നമ്മൾ ഗുരുജിയെ ഫോണിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു മാനസിക വേദ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ വേദന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഗുരുജിയുടെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജിയുടെ ഉപദേശം അത്യാവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഗുരുജി തിരിച്ചു വിളിച്ചിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഗുരുജി എടുത്തിരിക്കും ഫോൺ എടുത്തിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പല അവസരങ്ങളിലും ഗുരുജിയെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നേരം അത്യാവശ്യം ആവശ്യം എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ റീ തിങ്കിങ് നടത്തി പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും ഗുരുജി അന്നേരം ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുജി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിൽ നമ്മളെ ക്രമപ്പെടുത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗുരുജിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ശിഷ്യരല്ല ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അവരുടെ മുജ്ജന്മങ്ങളും അല്ലെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ മുജ്ജന്മങ്ങളും ഭാവിയിൽ വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഗുരുജിക്ക് അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗുരുകൃപ അപ്പോൾ ഗുരുകൃപ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കണം കാരണം അത് വിശ്വസിച്ചേ തീരുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കാരണം എന്ന്
അതിനൊരു ശരിക്കും ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു ആത്മ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കതിനൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് അനുഭവജ്ഞാനം കുറവുള്ള സാധകർക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവജ്ഞാനം കുറവുള്ള സാധകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുകൃപ ഗുരുകൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുകൃപ ഉണ്ടാകാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊന്നുമല്ല ഗുരുജി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സാധനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിർത്തി പക്ഷേ നമ്മൾ സാധന ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഗുരുകൃപ അതായത് ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഗുരു നമ്മളെ ഒരു തവണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എവിടുന്നോ ഇങ്ങനെ ലക്ഷത്തിലൊരുവനോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിലൊരുവനോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിലൊരുവനോ ആയിട്ട് നമ്മളെ എടുത്തിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഗുരുജിക്ക് പ്രാപ്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗുരുജി നമ്മളെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഗുരുജിയെ കിട്ടിയത് അതായത് ഗുരുജിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജിയുമായിട്ട് നമുക്ക് സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഗുരുജി പറയുന്നത് കേൾക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജി പറയുന്നത് അനുഭവിച്ച് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും എല്ലാം നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് ഈശ്വരകാരുണ്യവും ഗുരുകാരുണ്യവും കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നതാണ് നമസ്തെ ഹരിയും ഈ ആഴ്ചത്തെ സത്സംഗ വിഷയം ഗുരുകാരുണ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സത്യാന്വേഷണ പാതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനാ മാർഗം നമ്മൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗുരു സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരു നമ്മുടെ ആ മാർഗത്തിലെ തടസ്സങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മളെവിടെയാണ് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് തന്ന് നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു വലിയ കാരുണ്യം തന്നെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കൃപയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് സാധന ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില സമയമൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പോവും സാധന വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു പോകും ഇവിടെ കൊണ്ടിത് തീര് തീർന്നോ ഇനി എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ഒരു വാസനകളുടെയും അഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പിടിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിടിയിൽ പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആലസ്യവും നമുക്ക് മടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധന ചെയ്യാനുള്ള മടി നമ്മൾ പിന്നെ തമോ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ആ ഒരു തമോ ഗുണ ഇതിലുള്ള പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഗുരുജിയോട് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഗുരുജി നമ്മളെ വഴക്ക് ഒന്നും പറയാതെ എല്ലാം ഓക്കെ ആവും ഓക്കെ ആവും എന്ന് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് തന്ന് നമ്മളെ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളെ എല്ലാവരും പല സ്വഭാവക്കാരാണ് പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് സാധന ചെയ്യുന്നത് പല സങ്കല്പങ്ങളും സാധന സങ്കല്പങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ശരിക്കും ഗുരുജിയുടെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയെല്ലാം വളർത്തി കൊണ്ട് വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സാധന ലൈഫിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം 
ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ ലൈഫും കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം നമ്മളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും പുറമേയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത് പിടി പിടികിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് നമ്മളെ ഒരു നേരായ വഴി കാട്ടി ആ ഒരു ബോധപ്രാപ്തിയിൽ എത്തി എത്തിക്കുക ആ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കുക പോലുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഹരിയോ ഗുരു കൃപ ഇന്നത്തെ സസംഗ വിഷയം ഗുരു കൃപ പൊതുവെ ഗുരു കൃപ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധന ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ സാധന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സാധകർക്കായിരിക്കും ഗുരു കൃപ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു കൃപ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുരു കൃപയുടെ ആവശ്യം ഗുരു കൃപ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺസിക്വൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധന പന്താവിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന സാധകർക്കാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ അത് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പം ഈശ്വരകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈശ്വരകൃപ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും കാര്യം ഈശ്വരനെ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ്റെ കൃപ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അത് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ സാധനാദി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഗുരുകൃപയുടെ മറ്റ് വശങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം ഗുരുകൃപ എന്താണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ താമസിച്ച് അവിടെ ഗുരു പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സേവനങ്ങളും മറ്റും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ കാകദൃഷ്ടി ബഹിർധ്യാനം ജീർണവസ്ത്രം അല്പാഹാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു കാക്കയുടെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കാക്കയുടെ ദൃഷ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ആളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈക്കലാക്കണമെന്ന് കാക്കയ്ക്ക് ഒരു എയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവൻ്റെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴാണോ മാറുന്നത് ആ സമയത്ത് വന്ന് എവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അതാണ് കാക്കദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേടിയെടി നേടി എടുത്തിരിക്കും ബഗർധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊക്ക് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ധ്യാനിക്കുന്ന എന്തിനെയാണ് മീനിനെയാണ് അപ്പോൾ മീൻ ഇത് അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പം മീൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഏതോ ഒരു ചുള്ളി കമ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ കമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വരും അങ്ങനെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും ഇതിങ്ങനെ കൊത്തിയാൻ കിടക്കും കാര്യം നേടിയെടുക്കുക എത്ര ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നാലും സഹനത്തോടെ ഇരുന്നാലും അത് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്വാളിറ്റി അൽപാഹാരം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീർണവസ്ത്രം അധികം ശരീരത്തിൻ്റെ എന്താ പറയാൻ ഈ 
ആ ഒരു ദേഹാഭിമാനവും വെടിഞ്ഞ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ജീർണവസ്ത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ലക്ഷണം വരുന്നു എന്നാണ് പണ്ട് ഗുരുകുലത്ത് താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഒരു സാധകരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും അവരുടെ പ്രയത്നവും ക്ഷമയും ശരിക്കും ആ വിദ്യ നേടുവാനുള്ള അവന്റെ ത്വരയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാര്യം അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്രസക്തമായിട്ട് മാറി അത്രമാത്രം വൺ പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ്ഡായി നിന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഗുരുവിൻ്റെ കൃപ കിട്ടിയിരുന്നു ഇന്ന് കാലം മാറി ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം രീതിയല്ല അവരവർ അവരവരുടെ ജോലിയിലും അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലും നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് അഭ്യസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വിദ്യാർത്ഥി ലക്ഷണം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വിദ്യയിലോട്ടുള്ള ഫോക്കസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഗുരു കൃപ എത്രമാത്രം നമ്മളിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തെ റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഗുരു ആ ഗുരുവിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു നിധി ഉണ്ട് ആ നിധി അതേ ശോഭയോടെയും അതേ പവിത്രതയോടെയും കൈമാറുവാൻ ഗുരു ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പാത്രം ആ പാത്രത്തെ ഗുരു തേടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ ശരിക്കും ആ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമായി മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിങ്ങനെ പകർന്നു കിട്ടുന്നത് ആ പകർന്നു കിട്ടുമ്പോൾ അവന്റെ റോൾ എന്താണ് അവൻ ജസ്റ്റ് എ ഹോൾഡർ ആണ് അവൻ വെറുതെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവനും അത് അടുത്ത അപ്പുറത്തോട്ട് വീണ്ടും പകർന്നു കൊടുക്കും കാര്യം ഒഴിഞ്ഞ പാത്രം വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അതും പകർന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും ഒരു ഹോൾഡറാണ് അതിങ്ങനെ പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോൾഡർമാരാണ് അപ്പൊ ഈ പകർന്നു കൊടുക്കൽ എം ടി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഹോൾഡർ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോൾഡർ ഒരു എം ടി പാത്രത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ നിമിഷം ആ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുരുകൃപ അതാണ് അവിടുത്തെ ഗുരുകൃപ അത് ആ പകർന്ന് കിട്ടുവാനുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ടല്ലോ പകർന്ന് കിട്ടുവാനുള്ള കാരണം അത് പല 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 മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് പകർന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഗുരു പകർന്നു തരുന്നത് ഓവർഫ്ലോ ആകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വെസൽ ആ പാത്രം എം ടി ആയിരിക്കണം ഗുരുകൃപ നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഗുരുകൃപയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് യവനിലുള്ള അഹമ്മാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധകൻ നല്ലവണ്ണം അഹമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫൈറ്റിംഗ് നടത്തി ആ അഹത്തെ തോൽപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് 
അവ എം ടി ആയി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം എത്രത്തോളം എം ടി ആകുന്നോ അത്രത്തോളമാണ് ഗുരുവിൻ്റെ സ്നേഹം അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് എപ്പോഴാണോ അവൻ ഗുരുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവൻ സറണ്ടറാകുവാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അവനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഗുരു സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത അവനെ അവനെ ചിന്തിപ്പിക്കും യവനിലുള്ള ഒന്നും ഗുരുവിന് വേണ്ട യവനിലുള്ള ഒന്നുമേ ഗുരുവിന് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ടാഞ്ഞിട്ട് പോലും അവനെ ഗുരു സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗുരുവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയും അതായത് എനിക്ക് ഗുരുവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ ഗുരുവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു കഴിയുന്നു എങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ കൂടി അവൻ കടന്നു പോകും അത്തരം ചിന്തകൾ അവനെ മാറ്റിമറിക്കും പിന്നെ അവ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഗുരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ്റെ അർപ്പണ ബുദ്ധിയും സമർപ്പണ ഭാവവും അവനിൽ എത്രത്തോളം ആഴമുണ്ടോ അത്രത്തോളം അവൻ ആഴമുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെയാണോ കുഴിയുള്ളത് അവിടെ ജലം നിറയുന്നത് പോലെ ആ കൃപ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒഴുകി തുടങ്ങും ഗുരുകൃപ നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ല ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുള്ള സാധകന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗുരുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ യാത്രയെ സുഗ സുഗമമാക്കി മാറ്റുന്നു ഒരു കണക്ട് ചെയ്തൊരു സ്റ്റോറി പറയാം ഒരിടത്തൊരു മരം വെട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു മരം വെട്ടി വിറക് ശേഖരിച്ച് അവ ഉണക്കി അത് അതിനെ അവൻ ചന്തയിൽ വിറ്റ് ആ വരുമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിറക് ശേഖരിച്ച് അതെല്ലാം ചുമന്ന് പറക്കി കൊണ്ട് വിൽക്കുന്നത് ഈ ഗുരു നിരന്തരം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് ഒരിക്കൽ ഗുരു പറഞ്ഞു താങ്കൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് താങ്കളുടെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നത് എന്നറിയാം എങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ വിറക് ശേഖരിക്കുന്ന ആ വനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കുറച്ചുകൂടി നടന്നു പോവുക അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ശേഖരം കാണാം അതായത് ചെമ്പിൻ്റെ ശേഖരം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിറക് ഉണക്കി വിറ്റ് അത് ജീവിക്കുന്നതിനെയും കാട്ടിയും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പോറ്റുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നീ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കൂ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് നിന്നെ തേടി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് നീ പോയി അതെടുത്ത് നീ ജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഓ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കാണുമായിരിക്കാം ഇദ്ദേഹം അറിവുള്ള ഒരാളല്ലേ വെറുതെ പറ്റിക്കാൻ പറയില്ല എന്തായാലും പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു സൈഡ് അവിശ്വാസമുണ്ട് പറ്റിക്ക എന്നെ വെറുതെ പറയുന്നതാണോ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം 
ഇദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരോട്ട് മുന്നോട്ടങ്ങ് നടന്നോട്ട് പോയി നടന്നു പോയി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടന്ന് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവ് കണ്ടു അവിടെ ധാരാളം ചെമ്പ് ശേഖരണം ഇദ്ദേഹം കണ്ടു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതമായി അദ്ദേഹം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സാധനം അത് ശേഖരിച്ച് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത്രയും വലിയൊരു ശേഖരമുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞതേയില്ല അങ്ങ് എന്നോട് കാണിച്ച കൃപ വലുതാണ് ഇത് വിറ്റാൽ എനിക്ക് ധാരാളം പണം കിട്ടും കുറച്ച് കാലം വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ കടങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇത് കാരണം എനിക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ് വാനാണ് അങ്ങയോട് ഞാൻ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഗുരു അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലോട്ട് നോക്കും നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ശരിക്കും പറയൂ താങ്കൾ ഇതിൽ തൃപ്തനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് തൃപ്തി തൃപ്തനല്ലെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും വിറവ് ശേഖരിച്ച് അത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ധനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്രയോ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് നൂറ് ശതമാനം തൃപ്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു താങ്കൾ കണ്ട ചെമ്പ് ശേഖരണം ഉണ്ടല്ലോ അതും കടന്ന് താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ മറ്റൊരു ശേഖരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് അത് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓഹോ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് എന്തിൻ്റെ ശേഖരണമാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ട് ഗുരുവിന് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് പോയപ്പോൾ ഈ ശേഖരം കണ്ടല്ലോ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നേരെ അപ്പുറത്തെ ശേഖരത്തിലോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു നീ ആ ശേഖരം അതായത് ഈ ശേഖരത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ശേഖരത്തെ നീ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇപ്പം എടുത്ത ഈ ചെമ്പ് ശേഖരം നീ അവ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടിടുക അത് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടേ നിനക്ക് അടുത്ത ശേഖരത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇതിനെ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം എടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ശേഖരത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയി അപ്പം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവിടെ ചെമ്പ് ശേഖരമായിരുന്നു ചെമ്പ് ശേഖരം അല്ല സോറി ക്ഷമിക്കണം ചെമ്പ് ശേഖരമല്ല വെള്ളിയുടെ ശേഖരമായിരുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ചെമ്പിനെ കാട്ടി എത്രയോ ഇരട്ടി മൂല്യമുണ്ട് വെള്ളിക്ക് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെമ്പ് എടുത്തതിൻ്റെ അത്ര ഭാരം എടുക്കാതെ തന്നെ വളരെയേറെ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും ഇദ്ദേഹം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചുമക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വെള്ളി ശേഖരിച്ച് അദ്ദേഹം ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഗുരു ശരിക്കും ഗുരുകൃപ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് വളരെ ഏറെ കാലം സുഖമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സമ്പാദ്യം അങ്ങെനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഗുരു അവനോട് ചോദിച്ചു ശരിക്കും നീ തൃപ്തനാണോ ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തനാണോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും തൃപ്തനാണ് ഞാൻ വിറക് വെട്ടി ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം വിറക് വെട്ടി ജീവിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ ഇത്രത്തോളം സമ്പാദിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അത്രമാത്രം എനിക്ക് സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഗുരു പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ചില ശേഖരം ഉണ്ട് നിനക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കത് സ്വന്തമാക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ശേഖരം നീ അവിടെ എടുത്തെടുത്ത് കൊണ്ട് ഇടേണ്ടതായുണ്ട് അപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും തോന്നി ഇതിൽ നിന്നും കൂടിയ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഈ എടുത്ത വെള്ളി അതെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചവിടെ കൊണ്ടിട്
അദ്ദേഹം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത് സ്വർണത്തിന്റെ ശേഖരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുമായിട്ട് തിരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഗുരു അതേ ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഈ സ്വർണവും അവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും വജ്രങ്ങളുടെ ശേഖരം അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഈ വജ്രങ്ങളുടെ ശേഖരം ഇദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ശേഖരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ ഗുരു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഞാൻ എന്താണോ എടുത്തത് അതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ വന്നാലോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇതിനും അപ്പുറമുള്ള മൂല്യമുള്ള എന്തോ ഒന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും കാണും ഇപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും അദ്ദേഹം ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് കാര്യം ആ കാരണം എന്തെന്നാൽ വിറക് വെട്ടി ജീവിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു വിറകുകാരനായ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ശേഖരങ്ങളിലോട്ട് എന്നെ മുന്നോട്ട് നടത്തിച്ചത് നടത്തിച്ചു കൊണ്ട് എനിക്ക് കാഴ് ആ കാഴ്ച കാണിച്ചു തന്നത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്തരം കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഇന്ന ഇന്ന ശേഖരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ആ ഗുരുവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് സ്വന്തമാക്കിയില്ല അത് സ്വന്തമാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ടാവും അതിനൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ടാവും വിറക് വെട്ടി വിറകിലാണ് എൻ്റെ ധനം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ചെമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വിറകിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായി വെള്ളിയുടെ ശേഖരം കണ്ടപ്പോൾ ചെമ്പിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി കാര്യം എന്താണ് ചെമ്പിനെ കാട്ടി മൂല്യമുള്ളത് വെള്ളിക്കാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ സ്വർണം കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെ വെള്ളി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളിയും കാട്ടിയും മൂല്യം സ്വർണത്തിനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച സ്വർണം വലിച്ചെറിയുവാൻ എനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചതെന്നാണ് വജ്രത്തിൻ്റെ ശേഖരണം കണ്ടത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഗുരു ഇതൊന്നും സ്വന്തമാക്കാതെ വളരെ ശാന്തതയോടും വളരെ തൃപ്തിയോടും അദ്ദേഹം റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയെക്കാളും ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള എന്തോ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഡയമണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒന്നും അദ്ദേഹം അത് സ്വന്തമാക്കാതെ അദ്ദേഹം നേരെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത് ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അങ്ങയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആ മരം വെട്ടുകാരൻ ഒരു സാധകനായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനും അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഗുരുവിൽ വിളങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സാൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു 
ആ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമായ അദ്ദേഹത്തിന് മാറുവാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നടന്ന് നടന്നു പോകുവാനുള്ള ഗുരു നിർദ്ദേശത്താൽ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകുവാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയും ആ പക്വതയും അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ കൃപയും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നു ആ കൃപ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൃപ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടലിലേക്ക് പോകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സഹായമായി അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ഗുരുകൃപ അവന് കിട്ടിയത് എപ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യം ചെമ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴും വെള്ളി കിട്ടിയപ്പോഴും സ്വർണ്ണം കിട്ടിയപ്പോഴും ഈ വജ്രം കിട്ടിയപ്പോഴെല്ലാം അതാണ് അതാണ് ഗുരുകൃപ അതാണ് ഗുരുകൃപ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതൊന്നുമല്ല ഗുരുകൃപ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഉപേക്ഷിക്കും തോറും ഞാൻ ശരിക്കുള്ള ഗുരുകൃപ കിട്ടുവാനുള്ള യോഗ്യത നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യപ്പെടൽ ആ ബോധ്യപ്പെടലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുരുകൃപയ്ക്ക് പാത്രമാവുന്നത് ആധ്യാത്മികത ഇതുപോലെയാണ് അത് ഒരു പൂർണ്ണ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും തിരിച്ചറിയലിൻ്റെയും ഒരു ലോകമാണ് ഗുരുവും ഗുരുകൃപയും രണ്ടല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് ഗുരുകൃപ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഗുരുവും ഗുരുകൃപയും രണ്ടല്ല ഗുരുകൃപ തന്നെയാണ് ഗുരു ഗുരു തന്നെയാണ് ഗുരുകൃപ അതിന് ശരിക്കും ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമാവുക ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമാവുമ്പോൾ അത് പകർന്ന് നമ്മളിലോട്ട് എത്തിപ്പെടും നമ്മളും ഒരു ഹോൾഡറാവും നമ്മളും ഒരിക്കലും ഒരു പകരുന്ന ഒരാളായി മാറും അതനുസൂതം ഒഴിഞ്ഞ പാത്രവും പകർന്നെടുക്കലും പകർന്നു കൊടുക്കലും അത് ഡിവിനിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ഫ്ലോയായി കൽപ്പാന്തകാലം തൊട്ട് കൽപ്പാന്തകാലം വരെയും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമായി നിറഞ്ഞ് പകർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിത്യസത്യത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഹരിയോം